chú hu thần vậy là từ giờ mình đã có thể tự nhớ đường đi lấy củi được rồi tiếng gì ấy nhỉ trời ơi một chú hô con bị sa chân xuống hố đây mà tội nghiệp chú mày quá hô con để tao giúp mày lên nha đừng sợ mày bị lạc mẹ phải không hưu con tội nghiệp mày quá hưu con à chịu khó ở đây nha ngày mai ta sẽ lên đây với hưu nhớ đừng đi ra ngoài kẻo nguy hiểm đấy hưu con à ăn cho mau lớn để mọc đôi sừng thật cao thật đẹp nha vậy là từ đó cậu bé và hưu con thân thiết với nhau như đôi bạn thân mỗi hôm vào rừng lấy củi cậu bé đến chơi và trò chuyện với hưu hưu con mỗi ngày một lớn hưu con à ăn cho mau chóng lớn hưu mọc đôi sừng thật cao thật đẹp nhé mày có thấy dạo này thằng bé con tao mướn về lấy củi có biểu hiện gì lạ không Dạ, thằng bé thường xuyên đi lấy củi sớm hơn Nó không ăn cơm Mà nắm mang đi đường ăn Và còn hay nói mơ ạ à? Nó nói thế nào Dạ, nó hay nhắc đến con hưu con nào đó Nào là ăn mau lớn Mọc đôi sừng gì đó Hưu con ơi Hưu con Mau bắt lấy con hưu cho ta Bắt lấy nó Chạy nhanh đi Hưu con ông ạ à. về thôi không không <cười> là mày ư hư con cảm ơn mày nhé đã mấy hôm rồi ta không được gặp mẹ ta nhớ mẹ quá phải về thăm mẹ thôi hư con à mày đừng buồn nhé hư con rồi ta sẽ sớm quay trở lại <cười> Khổ thân con tôi Mấy hôm rồi Lão trọc phú sai người đánh quanh đây Dò tin tức của con đấy Ở lại đây rất nguy hiểm Ngày mai cháu hãy theo chú đi Chú sẽ tìm người giúp cháu ăn học nên người Không Cháu không muốn xa mẹ Xa hưu con đâu con à, nếu còn ở lại thì không yên với lão ta đâu. Con hãy vì mẹ mà đi đi con. Nhưng còn hưu con. Cháu yên tâm đi. Nhưng mà cháu đã hẹn với hưu con là sẽ sớm quay trở lại. Thôi mà cháu, hưu con rồi sẽ nhập được vào đàn của nó và dần quên cháu thôi. Nhiều năm sau. Cha con đi thăm mộ ông bà Và thăm cả con hưu con mà ba vẫn thường hay kể nha Ừ, nhất định rồi con gái yêu Đây là cái hang nơi hưu con đã cứu ba đó à, Ba ơi, ở kia có một cái cây rất lạ Có hoa đẹp mà hình như có mùi rất thơm Cái cây lạ lùng này ta chưa thấy bao giờ Cành giống như những chiếc sừng hưu Lá to như tai hưu lại có hoa thơm ngát Đúng rồi đấy Chúng tôi đi đốt thang bao lâu nay Đều vào hang này nghỉ Và đã được chứng kiến một chuyện lạ lùng Những năm về trước có một con hưu Cứ đứng ở cửa hang này Dõi mắt về phía xa như chờ đợi ai đó Rồi già yếu Nó nằm chết ở đây Chính là chỗ lên cái cây này Hưu ơi Ta xin lỗi Ta muốn về sớm với Hưu mà không được Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã gặp nhau Từ đó về sau Người ta gọi cây hoa đó là hoa đại Có người bảo Chữ đại là từ chữ đợi Chờ đợi mà có Bông hoa trắng muốt một màu thủy chung Những cánh hoa tròn như bắt Hưu mở tròn to Để ngóng trong chờ đợi Em gái tôi là mèo béo
Mèo béo, đi thôi nào Anh muộn giờ tập rồi Ái chà, cậu ấy giỏi quá Châu, đã thế lại còn đẹp trai nữa chứ Khi đá tiền đạo Cậu ấy là một cỗ máy ghi bàn Khi chơi ở bên cánh Cậu ấy tạo ra những pha bóng siêu phàm Châu, đã thế lại còn đẹp trai nữa chứ <cười> Anh trai tố đấy Anh Hiếu ti chớp mà là anh trai của Thảo Bèo Béo à Không thể tin nổi mà Thì sao nào <cười> Cậu thì béo ú, bụng về Anh Hiếu thì đẹp trai Đá bóng cừ Khác nhau một trời một vực <cười> Em có sao không <cười> Quả bóng mà trúng em thì May mà quả bóng không đập trúng em nếu không thì quả bóng sẽ bị đau lắm đấy Mèo béo nhỉ <cười> Anh Hiếu ơi Có phải trận chủ nhật này Có ông huấn luyện viên đội bóng quốc gia đến dự không ạ à? Ông ấy mà xem anh đá Chắc chắn sẽ gọi anh vào đội trẻ đấy uhm, Anh cũng mong thế Anh Hiếu ơi Thử bánh dừa mứt cam em làm đi Đúng là mèo béo Béo ú thế này rồi Mà còn ăn bánh ngọt buổi tối uhm, Béo kệ em Em béo khỏe béo đẹp mà Đến chủ nhật Em thi làm bánh giành giải nhất Thì anh muốn ăn là phải trả tiền đó nha <cười> Mèo béo không qua nổi vòng gửi xe đâu Thi làm gì cho mất công anh Hiếu thì chết mà lại là anh trai của Thảo Mèo Béo á Không thể tin nổi mà Cậu thì béo ú, vụng về Anh Hiếu thì đẹp trai, đá bóng cừ Khác nhau một trời một vực <cười> Anh có thôi gọi em là Mèo Béo đi không? Lúc nào cũng Mèo Béo ơi, Mèo Béo ơi Em là Thảo, là Thảo đấy, anh nghe chưa? <cười> vâng vâng, Thảo Mèo Béo <cười> Đã thế, em không thèm chơi với anh nữa đâu Ơ kìa Sao ba mẹ sinh ra hai anh em Lại khác nhau thế chứ <cười> Hiếu ơi Cái Thảo quên lọ mức cam rồi Mèo béo thi ở tận quận nhất Đạp xe cả đi và về Mất một tiếng đồng hồ Nếu con mang lọ mức tới cho nó Thì không đá được trận hôm nay nữa đâu Thôi vậy, kệ mèo béo, chắc gì nó đã giành giải, mà trận này thì rất quan trọng với con. Ừ, nhưng mà không có mức cam, thì sao mà con bé làm bánh dừa mức cam được? Chắc nó buồn lắm đó. Còn lọ mức cam đâu rồi nhỉ? Trời ơi, mình để quên lọ mức cam ở nhà rồi. Tiêu mình rồi. Đúng là hậu đậu vụng về, không có sai mà. Mèo béo ơi, lỡ mất cam của em này. Anh Hiếu, còn trận bóng quan trọng của anh. <cười> Vẫn còn nhiều trận bóng khác mà, nhưng mà không có mất cam, thì làm sao mèo béo làm bánh dừa mất cam được chứ? Anh Hiếu, em... Em em gì nữa, nhanh tay lên, không về bét đấy. <cười> Những hạt dẻ trên cây Mọi người, lương thực dự trữ của chúng ta đã cạn kiệt và sẽ không đủ cho mùa đông này Nếu chúng ta không tìm được thêm lương thực cho mùa đông, e rằng chúng ta sẽ chết đói mất Trời ơi, thế này chúng ta sẽ chết mất Chúng ta phải đi tìm hạt dẻ thôi nhưng mà mấy cái cây hạt dẻ gần đây Đã chẳng còn ít hạt dẻ nào nữa rồi Phải tìm hạt dẻ ở đâu đây? À, ở phía cuối khu rừng Vẫn còn một cây hạt dẻ sai triệu quả Cậu biết mà sao không bảo sớm Mau lên, chúng ta đến đó lấy hạt dẻ về thôi Nhưng cái cây hạt dẻ ấy là nhà của trăng cây Nó rất hung dữ Có chuyện như vậy à? Thế thì chúng ta thử đến xin một ít xem sao Chào 
anh chăn cây Ai, ai đó Mới sáng sớm mà đã làm âm mỹ lên rồi Hôm nay chúng tôi đến đây Muốn xin anh một ít hạt dẻ Không biết ý anh thế nào Không xin không xỏ gì hết Một lũ phiền phức Mau biến đi Chúng tôi đã đi khắp khu rừng này Nhưng chẳng còn cây hạt dẻ nào còn quả Chỉ còn lại cây hạt dẻ của anh thôi Chúng tôi muốn xin anh một ít Để dự trữ qua mùa đông Qua mùa đông này Chúng tôi sẽ đi nơi khác để tìm Không dám làm phiền anh nữa Các người đang làm phiền ta rồi đấy Đúng là to gan Dám đến xin xỏ ta sao Chúng tôi chỉ xin một ít thôi Hơn nữa anh cũng không ăn hạt dẻ Thì đám hạt dẻ ấy cũng sẽ rụng xuống phí lắm Thế thì có làm sao Nhà của ta Ta muốn thế nào là việc của ta Không cần các ngươi phải dạy ta Thôi thôi Các người đi đi Đừng để ta phải dùng vũ lực Cứ thế này chúng ta sẽ chết đói mất Sẽ không còn đủ hạt dẻ cho mùa đông này Phải làm sao đây Chăn cây thật ích kỷ Chẳng lẽ cứ chịu thua hay sao Anh sốc đỏ Tôi có cách để lấy được hạt dẻ Anh chăn cây Anh không thể một mình đọc chiếm cái cây này được Rừng là của chung mọi người Anh làm như thế là ích kỷ lắm Sốc đâu Lại là ngươi sao Người dám nói ta ích kỷ Cây dẻ này là nhà của ta Ta muốn làm gì thì làm Không thể nào được quyền đúng đó Anh đúng là đồ xấu xa Anh không phải là người trồng cái cây này nên chúng tôi không cho phép độc chiếm nó À à Còn sốc nầu lắm mồm kia Ta phải dạy cho ngươi một bài học mới được Chăn cây Có giỏi thì bắt được ta đi <cười> Nhảy ranh Các người dám khiêu khích ta à Ta sẽ giết hết lũ chúng bay Lũ sốc Các người giỏi lắm Nhưng đừng hòng thoát khỏi tay ta Anh không bắt được tôi đâu <cười> Ôi, nhiều hạt dẻ quá Ôi, đau quá Thôi, chừng này tha hồ ăn rồi Mau chuồng thôi các bạn Hãy like, comment Subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!